ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಮಿಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಳೆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ನಾನು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಗಿಟ್ಟೆ ನನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಗಿಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಹೆಡ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಗಿಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ 
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ but truth cannot be sacrificed for anything idu kuda vivekananda avaru helidro maatena so idanna ivaga nanu save maadi git status madre en manto so new file untracked anta bartare ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆಟ್ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಐಫೋನ್ ಎಂ ಮೆಸೇಜ್ ಆಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕೋಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕೋಡ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ದೆ ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಮಾಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗಿಟ್ ಎಂ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಡಾಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ರೀನೇಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಗೆಟ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲ್ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐಫೋನ್ ಎಂ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿ ಐ ಎಡಿಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೋಲನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟಾಸ್ಕ್
ನಮ್ಮ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಎಂ ಬಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಗಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ವರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಕಲಿಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ